，我独眼龙除了李云龙，独立团的人还没怕过谁。既然都是刀口上舔血的，李排长三局两胜，第一场咱耍耍大刀。太张，那杜延龙看起来不是个闪叉，耍大刀恐怕、哦。最好还是比拼枪法，这是您强项。没事，我心里有数。太张，要是不对劲，您就招呼我们一声，我们枪的保险都打开了，随时战斗。你这细皮嫩肉的，一看就知道不是使大刀的主，要不然这一场你认输吧，我也不想伤了你。输不输的，打不才知道。记住你的承诺就行了，比完了你就是我的兵了。你先出刀，省得说我独眼龙欺负你个瓜娃子。劳资成名的时候，你小子还不知道在哪呢。我懒得多说一句，手持大砍刀直接扑了过去。我之前诛杀鬼子中佐的时候，爆出了一个刀术井，技能术，跟枪械精通一样。学习之后，刀术已经是顶尖水准。他将三当家的打伤了，上去干死他！滚！愿赌服输，谁他妈的上来就是给劳资添堵。李排长刀术精湛，这一场我独眼龙输了。下一场我同你比试枪法。这老三平日里不是厉害的很吗？今天遇到这八路，怎么就他娘的变成病猫了？这小子要是真赢了老三，难不成我们黑云寨还真要被这群八路给收编了？那到时候还有个锤子的意思。别说了，三局两胜还有机会。老三的枪法你又不是不知道，这一局肯定能赢。比试枪法倒也简单，击中前面三百米的酒坛就算赢。李排长，我先献丑了。哦，三当家的枪法，那是用小鬼子的人头练出来的。那小子比个屁，有认输吧。将酒坛再往外移动五百米，打这种死物太近了，没什么意思。独眼龙本来略显得瑟的脸色瞬间黑了下来，他感觉这是对自己的侮辱。再往外移动五百米，那就是八百米了。八百米外，这酒坛看起来就是一个鸡蛋，你能打中，别装的太过了。九八 K 狙击步枪的有效射程就是八百米，打地吧，肯定受到侵害。装不装的，不也得打不才知道吗？咦，移动五百米，呵呵，李排长，这可是你自己要求的，要是没打中，可别怪我们黑云寨欺负人。大当家，这这不公平，什么公平不公平的？李排长原来是客，客人的要求我们怎么能拒绝呢？去，去将酒坛放在八百米之外的地方，让李排长大显身手。大当家的，我老三，这小子自己找虐，你干嘛要阻拦呢、啊？呵呵，看这小子，待会儿脸被山中的样子。这个时候，酒坛在八百米外已经摆好了。打不中，打不中，打不中。我拉动枪栓，瞄准。打中了，打中了！我的钱，太上的枪法，太好了！王大奎在独立团也是神枪手，看到我的表现，现在显然已经成了我的小弟弟。你这枪法真他娘的准！我我输了，我独眼龙技不如人。老三怎么就输了？李排长全中，你也全中啊！这一局应该是平局，大当家的，你这样说完全就是在骚我呢。我独眼龙虽然不是啥大人物，但是也知道愿赌服输才是大丈夫。你说的这狗屁逻辑我不认。李排长三局两胜，你现在已经赢了两场了，以后你让我干啥我就干啥。你这能力要是打小鬼子，肯定一打一个准。我们派张当时在战场上一枪击中鸭蛋，瞬间干掉了一个鬼子大佐，两个鬼子中佐，直接炸掉了坂田连队的指挥部。杜延龙兄弟，想打鬼子跟着我们派张绝对没错。坂田连队那个鬼子，王牌中的王牌，我的老天鹅呀，居然是李排长您端掉的！强，我独眼龙打了这么多年的仗，妈的连一个少佐都没杀过。李排长，你居然连大佐都干掉过！李排长能跟着你打鬼子，是我独眼龙的荣幸。以后有啥打鬼子的活儿，您尽管指使。嘿嘿嘿，能与独眼龙兄弟并肩作战，我也很高兴。只要是打鬼子的，都是兄弟，欢迎加入我们九排。大当家的，我比试输了，按照约定，咱们就都加入到李排长的队伍中去吧。咱们聚集在一起，不就是为了打鬼子吗？现在好不容易碰到了李排长这样的英雄好汉，咱可不能错过了。神什么锤子？这这这件事不能操之过急，我得为弟兄们着想。弟兄们都散漫惯了。受不了八路那边的规矩。再说了，要是投了八路，咱们可能就要离开黑云寨了。这抛家舍业的也不太好。咱们黑云寨建立起来太不容易了。大当家的，这个你不用担心。我们独立团现在执行的是化整为零的战略。从现在开始，我们九排就要常态化的驻扎在黑云寨了。大当家的，不必有过多的顾虑才是。黑云寨这么好的风水宝地，易守难攻。这作为根据地，格外完美。三当家。
。谢大当家怎么想的？我不管，你我之间既有赌约在，你现在可就是我的人了。我直截了当的跟独眼龙挑明了关系，先拉拢这个抗日之心独鱼的三当家独眼龙很是关键，这样我们就排在黑云寨就算是扎根了。这是当然，兄弟们，你们很多都是跟着我独眼龙一起从尸山血海中杀出来的。今天我独眼龙要投奔李排长打鬼子，信得过我独眼龙的就跟我一起。